வெல்கம் டு கேஎம் கிரீன் கார்டன் கேஎம் கிரீன் கார்டன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செஞ்சுக்கோங்க அப்படி பெல்லைக்கானை டச் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம கத்திரிக்காயிலேருந்து எப்படி விதைகளை எடுக்கிறது அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த கத்திரிக்காய் செடியிலேயே மூணு மாதமாக இருந்துட்டு இருக்கு இது இப்போ நல்லா பழுத்த நிலைக்கு வந்துருச்சு இதனுடைய மேல் பக்கம் பாருங்கள் அப்படி சுருக்க விழுந்திருக்கும் இதுதான் விதைகளை எடுக்கிறதுக்கான சரியான நேரம் இப்போ இதை கட் பண்ணி நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சாச்சு இந்த கத்திரிக்காய் நல்லா பழுத்து இருக்கிறதுனால இது கத்தி எதுவும் இல்லாமல் நம்ம கைகளாலேயே இந்த விதைகளை நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ ஈஸியாக விதைகளெல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு இப்போ இதில் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசி எடுத்துக்கணும் இப்போ இந்த கத்திரிக்காய் பழத்துல இருந்து தேவையில்லாத சதை பகுதியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணியில் அலசி வெளியில் எடுத்துடுறோம் இப்போ விதைகளை நம்ம நல்லா அலசி எடுத்துட்டோம் நல்ல விதைகள் வந்து முத்தின விதைகளாக இருந்தால் தண்ணிக்கு அடியிலே தங்கிடும் இப்போ பாருங்க எல்லா விதைகளும் தண்ணிக்கு அடியிலே இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே விதைகளை எடுத்த உடனேயே தண்ணி ஊற்றி நல்லா அலசிட்டோம் இதை மறுபடியும் நல்லா தண்ணி ஊற்றி அலசணும் இப்படி அலசுறதுனால மேலே இருக்கக்கூடிய பொக்கு விதைகள் எல்லாம் வெளியில் வந்துடும் இது மாதிரி நம்ம மேலாக்க தண்ணியை வடிகட்டுறப்போ அந்த பொக்கு விதைகள் வெளியில் வந்துடும் அடியில் தங்கி இருக்கிறது மட்டும்தான் நல்ல வீரியமிக்க விதைகள் நல்ல பழுத்த பழத்துலேருந்து நம்ம விதைகளை எடுக்கிறதுனால இதில் அதிகமாக பொக்கு விதைகள் எதுவுமே இல்லை எல்லாமே வீரியமிக்க விதைகள் தான் இப்போது கொஞ்சம் சாம்பலை நம்ம எடுத்துக்கணும் இந்த சாம்பலை நம்ம நீட்டாக எடுத்து வச்ச இந்த கத்திரிக்காய் விதைகளோட கலந்து நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி நம்ம சாம்பலை கலக்கிறப்போ அந்த விதைகளில் இருக்கிற ஈரத்தன்மையை சாம்பல் உறிஞ்சிடும் விதைகள் சீக்கிரமாக ட்ரை ஆகும் இதில் புழு பூச்சிகள் எதுவும் அண்டாமல் விதைகளுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கக்கூடியது இந்த சாம்பல் தான்
வீட்டில் சாம்பல் இல்லாதவங்க நம்ம தேங்காய் தொட்டி அதாவது தேங்காய் சிரட்டன்னு சொல்வோம் இல்லைங்களா அதை வந்து நம்ம நல்லா பற்ற வச்சு சாம்பலாக்கி எடுத்து வச்சுக்கலாம் சாம்பல் தடவுன இந்த விதைகளை நம்ம வெயிலில் ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் காய வைக்கணும் அது ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம விதை இல்லாத காய்கறிகள் பழங்கள் சாப்பிடுவதை தவிர்க்கணும் அதுக்கு ஒரே வழி நாட்டு ரகங்களை அதிகமாக பயிர் செய்யணும் அந்த விதைகளை சேகரித்து வைக்கணும் விதைகளே நமது பேராயுதம் அப்படின்னு நம்மால்வர் ஐயா சொல்லியிருக்கிறாரு தேங்க்யூ உமாதேவி கனகராஜன் ஹாவ் அ நைஸ் டே